Всего через два месяца после Октябрьского переворота 1917 года, 20 декабря, было принято постановление Совета народных комиссаров о создании ВЧК. Прошел век, и мы расскажем о насыщенной событиями истории ВЧК и о сегодняшних буднях казанских чекистов. Мы попробуем приоткрыть завесу тайны для нашего зрителя. Многого не обещаем. Временные рамки нашего фильма и особенности органов служб безопасности создают некоторые ограничения. Но тем не менее, мы постараемся рассказать о славной истории казанских чекистов и о сегодняшних днях Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан. За вековой отрезок времени татарстанские органы госбезопасности проделали огромный путь. В отсутствии опыта первым чекистам республики порой было нечего противопоставить своим изощренным шпионаже и диверсиях противникам, кроме несгибаемой воли, силы духа и веры в истинность избранного пути. Сегодня деятельность управления ФСБ России по республике Татарстан базируется на самых современных, зачастую научных технологиях и практиках. Подбор кадров ведется по самым высоким критериям, а интеллектуальной, боевой, психологической и физической подготовке сотрудников уделяется самое пристальное внимание. Не случайно Казань признана третьей столицей России и обрела статус одного из центров мирового спорта. Успешно применяемые современными чекистами формы и методы работы – позволили достичь такого же мирового уровня стандартов безопасности самых сложных спортивных мероприятий, поддерживая репутацию республики как привлекательного и стабильного региона. В дни празднования векового юбилея органов государственной безопасности России нельзя обойти вниманием тот вклад в их развитие, который внесли многие поколения чекистов Татарстана. В 1917 год. Через два месяца после пролетарской революции, 20 декабря 1917 года, принято постановление Совета народных комиссаров о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии. Возглавил ее легендарный Феликс Эдмунтович Дзержинский. Образование Казанской губернской чрезвычайной комиссии. На тот период у нее фактически отсутствовали постоянные штаты и структурный аппарат. Вызывали? Так, задача следующая. Сейчас берете адрес у дежурного и срочно арестовать поручика Самсонова. Сделаем. Будьте осторожны. Не впервой. Пошли. На задержание врагов новой власти отправлялись рядовые члены партии большевиков. Одной из первых и значимых успешных операций Казанской ГУПЧК 
является предупреждение вооруженного выступления участников Казанского филиала Союза защиты Родины и Свободы во главе с генералом Иваном Поповым. Савенковское подполье насчитывало к лету 1918 года до 5000 членов и строилось по военному образцу. Помимо Москвы, Союз имел отделение в Ярославле, Рыбинске, Рязани, Челябинске, Муроме и других городах. Вас велено припроводить в губернский ЧК. Это хорошо, что вы одеты. Собирайтесь. Дашенька, это какое-то недоразумение. Не волнуйся, все будет хорошо. Не волнуйся, прошу тебя. Пойдемте. Женя. Спокойно, гражданка. О существовании Казанского подполья стало известно из показаний руководителя московского филиала контрреволюционной организации Альфреда Пинкуса. После его допроса Дзержинский связался с начальником Казгубчика Гиршем Алькиницким и снабдил его конкретной информацией и инструкциями. Для захвата казанских армейских складов оружия заговорщиками был тайно направлен в город отряд, как сказали бы сейчас, диверсантов. Но в результате проведенной казанскими чекистами операции заговор был раскрыт, а все его участники арестованы. Седьмого июня 1918 года на страницах Казанской газеты «Знамя революции» было опубликовано сообщение. На днях обнаружен контрреволюционный заговор в Казани. Произведены многочисленные аресты, результаты которых доставили ценный фактический материал в руки в советской власти. Все добытые данные по этому делу указывают на тесную связь заговорщиков с московскими контрреволюционерами среди которых находятся отдельные члены правых социалистических партий. Все следствие ведется комиссией по борьбе с контрреволюцией, которая по окончании следствия огласит весь имеющийся у нее материал. Генерал Попов и несколько других задержанных были отправлены в Москву, где их допрашивал лично Дзержинский. Скажите, Попов, Сколько человек состояло в созданной вами организации монархистов? Более 400 человек. Кто и в каком объеме финансировал созданную вами контрреволюционную организацию? Я не могу назвать вам их имена. Эти люди ни в чем не виноваты. Я сознательно вел в заблуждение этих граждан. Сказал, что мне необходимы средства для борьбы с большевиками. Но на самом деле... Что на самом деле? На самом деле я всего лишь хотел поддержать, материально поддержать, некоторых знакомых мне голодающих офицеров. То есть обманули местных спекулянтов ради этой благой цели? Да, да, именно так. На двух предыдущих допросах вы отказались называть имена ваших сообщников, хотя многих из них мы уже арестовали. Почему вы так упорствуете? Какой в этом смысл? Думаю, достаточно того, что я сам признаю вину перед вашей властью. Я не хочу, чтобы из-за меня пострадали другие люди. Что ж, отдаю должное вашей порядочности. Хотя таким образом вам вряд ли удастся кого-то оправдать. Руководителем КАЗ Губчака в период разгрома Савенковского подполья являлся молодой, хорошо известный в Казани и Казанской губернии чекист Гирш Алькиницкий. Гирш Шмулевич Алькиницкий в 1916-м вступил в ряды РСДРПБ. Был арестован и осужден к административной высылке в Чистополь в Казанской губернии. С мая 1917 года по июнь 1918 года секретарь Казанского губкома ВКПБ. С 23 октября по ноябрь 1917 года член Казанского военно-революционного комитета. С января 1918 года председатель Казанской губернской чрезвычайной следственной комиссии. С 23 июня 1918 года, недалеко от загородного поселка Займища, по дороге от Волги к дачному дому, 
Несколько вооруженных молодых людей задержали Гирша Алькиницкого и несколько его спутников. Вскоре выяснилось, что главной целью заговорщиков был именно председатель Казанской ЧК. Барышня, ступайте. Давайте вместе с ним. Лучше уйди. Идите оба. Идите, но уходите. Отпустив других свидетелей злодеяния, убийцы безжалостно расправились с первым казанским чекистом. Трижды выстрелили в него почти в упор. На розыске преступников, совершивших убийство известного в городе и по всей губернии чекиста, были брошены лучшие силы органов ЧК. Следственную комиссию по розыску преступников лично возглавил председатель Казанского комитета ВКПБ Яков Шейнкман. Четверо участников кровавого злодеяния вскоре предстали перед судом и были расстреляны. Во время следствия чекисты выяснили, что убийцы руководствовались не только политическими, но и корыстными мотивами. В дачном домике, где часто бывал Алькиницкий, они рассчитывали найти запасы золота. Организатором преднамеренного убийства известного чекиста оказался некто Михайлов, обещавший заплатить преступникам немалые деньги. Его удалось найти и арестовать лишь два года спустя в Томске. Этот человек явно причастный к расправе над Алькиницким, тоже получил по заслугам. В 1929 год в Казани открылись советско-германские танковые курсы. На них проходили обучение несколько десятков немецких офицеров. Их инспектировал будущий генерал-полковник вермахта Гейнс Гудериан. Органы безопасности республики осуществляли плотное контрразведывательное обеспечение этого объекта. В результате оперативной работы добывалась информация на наиболее перспективных германских офицеров, а затем секретные технические и тактические сведения. Полученный таким образом казанскими чекистами массив данных впоследствии успешно применялся при создании советских танков Т-24, Т-26, Т-35 и БТ. Доклады, подготовленные немецкой разведкой для генерального штаба Рейхсвера, читали сначала на Лубянке, а уж потом в Берлине. В результате потенциал Советского Союза был серьезно недооценен немецкими военными и политиками. Это даже признал нацистский фельдмаршал Кейтель на Нюрнбергском процессе. первый год. С началом войны в Казань были эвакуированы многие научные лаборатории и стратегические промышленные предприятия страны. Город попал под пристальное внимание гитлеровских разведок. Не раз над Казанью фиксировались немецкие самолеты-разведчики, проводившие аэрофотосъемку местности. В марте 1942 года в район провинциального чувашского городка Алатырь были заброшены немецкие шпионы-диверсанты «Пальцев и Донец». Они должны были осуществить крупные диверсии, взрывы на промышленных предприятиях Казани, вести тщательную разведку в городе и регулярно сообщать по рации добытые сведения своим германским хозяевам. Обоих вражеских агентов удалось довольно-таки быстро задержать. На допросах... Они сообщили чекистам ценную информацию о законченной ими немецкой разведшколе и ее выпускниках. Это позволило найти и обезвредить нескольких вражеских шпионов и диверсантов в других регионах страны. Наличие у пойманных немецких агентов мощной рации позволило чекистам начать успешную и довольно-таки продолжительную радиоигру с разведкой противника. Целью ее была масштабная дезинформация гитлеровцев. 
перевербованные шпионы и диверсанты Третьего рейха были размещены в одном из домов в селе Бориса Глебская, рядом с Казанским авиационным заводом. Долгое время оттуда, под контролем чекистов, уходили к немцам ложные разведывательные донесения. Умелые организаторы этой совершенно секретной операции внесли свою лепту в разгром вооруженных сил нацистской Германии. 1943 год. После разгрома гитлеровских войск под Сталинградом зимой 1943 года в Елабуге создается лагерь для немецких военнопленных. Перед чекистами стояла задача по выявлению среди них сотрудников спецслужб фашистской Германии, пытавшихся раствориться в массе армейских солдат и офицеров. Татарстанским чекистам удалось выявить и передать в руки суда более 140 эсэсовцев и других военных преступников, на чьих руках была кровь гражданского населения, женщин и детей. В 1959 и 1977 годы сотрудники госбезопасности ТАССР приложили немало усилий для восстановления доброго имени героя подпольного сопротивления Мусы Джалиля, всемирно известного автора муабитских тетрадей. Кто сегодня в Татарстане не знает Мусы Джалиля? Поэт вошел в золотой фонд поэзии военных лет Советского Союза. Его сегодня знают многие наизусть. Его яркие трагические образы являются примером ненадуманного героизма советского народа. Поэтическое наследие Мусы Джалиля – это национальное достояние Республики Татарстан. При всем том, в первые послевоенные годы всенародно любимый татарский поэт и его товарищи по борьбе с фашизмом обвинялись в измене Родине. Татарстанским чекистам удалось установить агентов гестапо, выдавших его нацистским палачам. Большая заслуга в этом принадлежит генералу КГБ Бичурин, который в октябре 1961 года стал главным чекистом татарии. Бичурин Абдулла Халилович начал свою службу в апреле 1939 года в качестве командира роты охраны Кремля. В годы службы в системе Главного управления госбезопасности НКВД СССР Бичурин проявил себя с самой лучшей стороны как офицер и командир, пользующийся уважением руководства и своих подчиненных. Участвовал в обороне Москвы во время Великой Отечественной войны. Награжден Орденом Красной Звезды. С 1943 по 1946 годы преподавал в спецшколах, готовивших советских чекистов к профессиональной деятельности. Затем на протяжении 13 лет успешно служил в пятом управлении МГБ, МВД, КГБ, СССР. Активно участвовал в реформировании и перестройке органов госбезопасности страны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1977 года он был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Всего же за годы его службы Родина отметила его высокие заслуги шестью орденами и четырнадцатью медалями. Не случайно среди штатных сотрудников, руководителей госбезопасности, других силовых ведомств, государственных структур Республики Татарстан, яркая личность генерал-майора Бичурина до сих пор пользуется большим уважением. Коллеги и люди, близко знавшие генерала Бичурина, отмечали его государственное мышление и выдающиеся организаторские способности. При нем широко внедрялись новые методы контрразведывательной работы, наиболее эффективные формы противодействия деятельности агентов иностранных спецслужб. Это помогало успешно противостоять самым изощренным и высокотехническим методам получения шпионской информации. И не случайно многие органы КГБ СССР командировали сотрудников в Татарстан для изучения успешного опыта своих коллег. В 70-е годы чекисты татарии пресекли немало враждебных действий в отношении нашей страны. Когда в республике начал возводиться автогигант КАМАЗ с участием большого количества иностранных специалистов, чекистам Татарстана пришлось не раз вступать в единоборство с агентами иностранных спецслужб. В те годы в набережных Челнах был создан местный отдел КГБ.
1985 год. Этот период в истории татарстанского управления КГБ был отмечен задержанием подполковника Сметанина, офицера главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны СССР, завербованного американцами в Португалии. Операция по захвату крота проходила в строжайшей секретности. Геннадий Александрович Сметанин родился и вырос в Чистополе. Закончил Казанское Суворовское училище, затем Киевское высшее общевойсковое командное училище. Учился с интересом, науки давались ему легко, а способность к языкам привела его в военно-дипломатическую академию Генштаба. Уже в 1982 году он становится нашим резидентом в Лиссабоне. В январе 1984 года перешел на сторону ЦРУ. При вербовке Сметанина испытали на детекторе лжи, после чего он был включен в агентурную сеть ЦРУ под псевдонимом «Миллион». Всего с января 1984 по август 1985 года Сметанин провел 30 встреч с сотрудниками ЦРУ, на которых передавал им разведывательную информацию и ксерокопии секретных документов. Через два месяца после вербовки Сметанина, 4 марта 1984 года, американцы завербовали и его жену, которая по заданию ЦРУ устроилась секретарем-машинисткой в посольстве и получила доступ к секретным документам. О предательстве Сметанина в Москве узнали летом 1985 года от Олдрича Эймса, начальника советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ, который на протяжении почти 10 лет работал на кремлевские спецслужбы под оперативным псевдонимом «Колокол». Олдрича Эймса называют одним из самых ценных агентов советской и российской разведки в истории. Он выдал КГБ не менее 25 американских агентов из числа советских и российских граждан. Его разоблачение и арест в 1994 году вызвали большой резонанс в США и повлекли за собой отставку директора ЦРУ. Эймс осужден к пожизненному лишению свободы без права на помилование. Готовясь к бегству из страны, Сметанин решил навестить Чистополь, откуда был родом. Слежка его потеряла еще на подъезде к Казани. Тайно сопровождавшие его сотрудники из Москвы попросту не заметили, как Геннадий Сметанин сошел с поезда в Юдино, хотя билет им был взят до Казани. Это был серьезный прокол наших спецслужб. Но Сметанин ведь тоже был профессионалом и умел уходить от слежки. На поиске было всего несколько дней, счет шел на часы. По оперативным данным, Сметанин должен был вернуться в Москву, где ему, почувствовав разоблачение, достаточно было зайти в любое западное посольство и попросить политическое убежище. Таких людей из западных посольств не выдавали, и примеров ухода на Запад было достаточно. Надо было спешить и не допустить Сметанина до Москвы. Столичные чекисты рассчитывали провести операцию захвата предателя быстро и без лишнего шума. Но после исчезновения объекта из поля зрения поняли, что без привлечения КГБ та СССР им не обойтись. В Казань отправилась оперативная группа КГБ, образованная из сотрудников 3 и 7 управлений, в состав которой были включены бойцы группы А, знаменитые Альфы штурмовавший 27 декабря 1979 года резиденцию руководителя Афганистана Хафизулы Амина. В телеграммах выражена уверенность в том, что сотрудничество между СССР и Финляндией будет и впредь развиваться на благо народа Афганистана в интересах всеобщего мира. Галерия, слушай. Как сообщила сегодня в ЦСУ СССР, работники сельского хозяйства Армении перед Турмой Ирландии, Социалистические обязательства 
Галеев Ильдус Хамитович, председатель КГБ ТССР с ноября 1980 по декабрь 1987 года. Имеет правительственные награды. Показал себя на редкость умелым, опытным руководителем веренного ему подразделения КГБ СССР. Срочно ко мне Шимановского. Я осуществлял контрразведное обеспечение объектов железнодорожного транспорта Казанского отделения Горьковской железной дороги на территории Республики Татарстан. Сюда входила и неклассная станция Юдина, одна из крупнейших сортировочных станций на территории Советского Союза. Шимановский Юрий Иванович. После армии выпускник Казанского авиационного института Юрий Шимановский становится сотрудником Комитета государственной безопасности ТССР. Вскоре он заканчивает высшую школу КГБ СССР. Во время задержания подполковника Сметанина Шимановский был в звании майора. Прослужив 30 лет в органах государственной безопасности, Юрий Иванович вышел в отставку в звании полковника. Комитетом госбезопасности Республики Татарстан я был привлечен к розыску Сметанина, приехал в управление, сразу пригласили э, начальника отдела, сказал, идем к Галееву, иду с Хамильчу в кабинет. Заходите! Заходим. С одной стороны сидят двое мужчин, мы сели напротив. Ильдус Хамедович представил, говорит, это вот товарищи из Москвы, им нужна наша помощь. Видите, в курсе дела? По нашим данным, в районе Казани скрывается особо опасный преступник, изменник Родины. Он должен Вы выехать с семьей, а семья состоит из трех человек, жена и дочка школьница, они должны выехать в город Москву. Наша задача, это по остаткам заказных билетов, корешков, квитанций, найти возможные три человека, которые выйдут из Казани в сторону Москвы. Так началась секретная операция, которая заняла достойное место в истории органов госбезопасности Татарии. Казался ли внезапный уход от наблюдения случайным, можно было только гадать. В Москве было принято решение завершать операцию в Казани. От руководства КГБ СССР поступил категорический приказ немедленно найти и задержать разоблаченного агента ЦРУ. Было дано указание сотруднику, который обслужил авиационный комплекс наш, ну тогда авиационный аэропорт, ему было дано задание проверить. Но там было все проверено в течение одного дня. То есть такого заказа на такую фамилию не было. То есть там все было очень быстро. Вероятнее всего, что он поедет железнодорожным транспортом. И кто-то ему должен был заказать билеты. И я сразу двинул, естественно, БУЛАГ там, где были у нас центральные железнодорожные кассы. Так как билеты были не именные и компьютеров никаких не было, заказ мог быть на любую фамилию. Единственное, только когда билет заказывался на Татарстан за 45 суток, на заказных конвертах писалась фамилия и адрес, куда надо доставить. Ну, все с пониманием Это отнеслись, все. я разговаривал, естественно, со старшими сменой, Сейчас начал просматривать эти... Конверты. Но на конвертах, конечно, писалось, человек пишет для себя, тот, который распространял и фамилии, где-то фамилия полностью, где-то не полностью, адреса могла вообще не быть. Но я в первую очередь ориентировался, на, конечно, на людей, которые заказали три билета, то есть два взрослых и детский. Но не исключено, что может быть просто три билета, потому что человек заказал три взрослых. 
Ну, первый день я, естественно, сколько мог, посмотрел. На следующий день к 8 утра я снова там и снова эти все билеты просматривал. И так, в конце концов, мы ничего не выявили. После этого начали отрабатывать, естественно, версию заказа через партийные советские органы и через железнодорожные вокзалы и военную комендатуру. Ну, искали, ну, даже близко не было. А билеты наверняка уже были взяты. И в конце концов, когда мы уже перелопатили вот те вот эти вот базы, то получилось, что осталась только практически станция Юдина. И когда станцию Юдина я поднял, там оказалось, что человек, женщина, которая работала на станции Юдина, заказала три билета, два взрослых и детский. Это Шимановский. Есть заказ на Юдина. Москва, 25 число. По взрослых один детский. Ну, я, естественно, доложил Малякову, и когда я ему сказал про Юдина, он сразу так задумался, говорил, да, у нас были данные о том, что у него Юдина есть какие-то родственники. Сначала предстояло найти, куда Сметанин мог деваться в Юдина. Были тайно опрошены десятки людей, и выстроен маршрут человека, подходящего под приметы. Оказалось, что дальняя родственница его жены проживала на окраине поселка железнодорожников. Приехали к месту, где вот это вот родственники жили. Ну, вечером там, видно, ничего особенно не разглядели. Но все равно э, наружная служба, москвичи или наши, я, вероятнее всего, москвичей, наблюдали за этим домом. Ну, сколько наблюдали, я не знаю. Но в конце концов там ничего не выявили. То есть никого посторонних в адресе, там, где жила родственница вот этого, вот, никого не зафиксировали. Ну, получается, кто-то же должен ехать из этого адреса. Сотрудники группы захвата заранее разместились в одном вагоне, где должны были ехать будущий перебежчик и двое членов его семьи. Вот только гражданин, купивший билет рядом со сметанинами, никак не хотел перебраться в соседнее купе. Между тем... Поезд уже шел от Казани к станции Юдина. В конце концов, упорствующему в своих требованиях пассажиру, объяснили, что вскоре его соседями окажутся психически больной преступник, едущий на экспертизу в Институт имени Сербского и два сопровождающих его санитара-охранника. Все сотрудники на местах, кроме пассажира. Столь веский аргумент оказался на редкость убедительным для амбициозного упрямца. Место с трудом урезоненного пассажира занял один из офицеров группы захвата. Это очень... Какой мое Следующим вагоном. Следующим? Это безобразие, я буду жаловать. Нам все-таки удалось посадить купу сметанина своего сотрудника. Доехали до Юдина, время уже темно, вагон, где, возможно, должен был сесть объект, остановился за пределами платформы. Мы находились еще дальше к хвосту, то есть мы были в соседнем вагоне. Фонарь светил на край платформы и светил на э, наш вагон и на вход в соседний. По платформе никого мы не видим на платформе. И вдруг из темноты к вагону выплывает группа людей. Прощаются. И вот здесь вот Алексей Алексеевич, когда увидел мужчину, он его даже сверху сразу разглядел, наверняка он его уже знал хорошо по фигуре, по походке, по жестам каким-то. Он так... О -о -о -о.
Только проехали станцию Зеленый Дол, и в это время выходит мужчина и пошел в сторону туалета. И за ним выходит вот второй, который сидел. Он к нему подошел сзади, его обнял за шею. Второй, который стоял у туалета, тут же подскочил к нему, поднял его за ноги и бегом по этому, по коридору. И в наше купе, и он туда его. Хоп! Сметанина Наталья, ваш муж задержан в подозрении в шпионаже. Поэтому и вам тоже предъявляем обвинение в пособничестве вашему мужу. Жена сидела рядом с женщиной с ней сидела. Вот. Ну, как я знаю, она там лекарства какие-то просила, но ей лекарства дали только вот свои. И вот здесь вот два вот этих вот красавца, я их только так называю. Они его быстренько раздели, переодели спортивный костюм. И когда с него сняли парик, он в парике был в черном, а он был лысый абсолютно. Такие предосторожности оказались отнюдь не лишними. Чуть позднее в душке очков сметанина была найдена умело спрятанная ампула с сильным, мгновенно действующим ядом. Ну вот, на этом практически моя операция и закончилась. А спустя несколько лет мы с ним, с Маляковым, встретились в Москве. Он уже был начальником главного управления военной контрразведки. Он меня узнал. И сказал, что я могу использовать вот эти вот материалы для воспитания молодых чекистов. Ну, что я и в силу своих возможностей пытаюсь делать. Военная коллегия Верховного суда СССР судила бывшего сотрудника ГРУ подполковника Геннадия Сметанина по статье «Измена Родине». Работая резидентом военной разведки в Лиссабоне, Сметанин предал интересы своей страны за, казалось бы, солидную по тем временам сумму в 265 тысяч долларов США. Всего лишь через год после этих событий Сметанина суд приговорил к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества, а жену – Коллегу по предательству Наталью Сметанину осудили на пять лет лишения свободы. Позже приговор был приведен в исполнение. 1992 год. Операция «Горизонталь». Татарстанские органы госбезопасности начали игру с британской разведкой «Ми-6» которую заинтересовали новейшие космические разработки, ведущиеся в Татарстане. Основной целью операции стало, не допустив к действительно секретной информации, направить британцев, выражаясь профессиональным языком, на негодный объект. Для удовлетворения любопытства Ми-6 в Казани были изготовлены псевдосекретные документы, которые на всем протяжении операции не вызывали у получателей сомнений в своей подлинности. Регулярная передача пакетов с дезинформацией происходила на территории третьих стран. В течение без малого шести лет, ведя тонкую и сложную работу с хитрым и матерым противником, чекисты смогли выявить новые формы и методы работы британцев получили установочные данные на действующих работников английской разведки, получили сведения о местах их конспиративных встреч, используемых ими телефонных номерах, а также прочую техническую и специальную информацию. Все эти годы значительные финансовые, организационные и кадровые ресурсы, казалось бы, искушенные в шпионаже, Знаменитый во всем мире британской спецслужбы МИ-6 успешно растрачивались на разработку заведомо ложного, тупикового направления.
1995 год. В Казани были развернуты активные и масштабные поиски наркодельцов. Следы привели в студенческие лаборатории и квартиры обычных с виду граждан. Было установлено, что главарями наркосети были завербованы подающие надежды студенты химики, открывшие способ кустарного и малозатратного производства триметилфентанила – сильнейшего синтетического наркотика, минимум которого навсегда ввергает человека в тяжелую зависимость. В один из дней оперативникам удалось задержать местного наркомана, неплохо осведомленного о молодых химиках, тех, которые под контролем одной из местных преступных группировок занимались изготовлением тяжелого наркотика. Члены этой ОПГ соблюдали строжайшую конспирацию и не распространяли белого китайца в Татарстане. Они доставляли наркотик в Москву оптовым покупателям, как правило, сами, без посредников. В результате разработки банды наркодельцов в одной из могил на Самосыровском кладбище был вскрыт тайник с таким количеством вещества, что его с лихвой хватило бы на несколько тысяч доз. Суд без колебаний приговорил всех участников несостоявшегося картеля к длительным срокам заключения, что, кстати, спасло студентов от похищения и участи бесправных рабов у хозяев преступного промысла. 1999 год. По стране прокатилась новость о серии взрывов, совершенных злоумышленниками на газопроводе Уренгой Помары Ужгород на границе с Кировской областью. Произошли сбои в графике экспортной подачи газа в Европу. Ряд населенных пунктов лишился газоснабжения. Татарстанские чекисты довольно быстро вышли на след преступников, совершивших ряд диверсий. Ими оказались активные сторонники наиболее воинственных форм ислама. Они встали на путь террора и открытой вооруженной борьбы с существующей властью под влиянием одного из приезжих радикально настроенных религиозных проповедников. Этот, в кавычках, духовный наставник, призывал своих единомышленников подорвать экономическую мощь России и лишить ее возможности экспортировать свои энергоресурсы. Во время обыска у членов террористической группы были изъяты взрывные устройства и огнестрельное оружие. Все они в январе 2001 года были приговорены к длительным срокам лишения свободы. 2000 год. В 1999 году чекисты получили оперативную информацию о том, что житель одного из райцентров республики, некий Пурышев, намеревается сбыть партию пистолетов Макарова доставленных ему из Чечни. Первая фаза оперативных мероприятий оказалась не совсем удачной, завершившись задержанием лишь посредника. Однако летом 2000 года татарстанские чекисты, изобретательно подставив своего покупателя оружия, задержали Пурышева с поличным. В результате обысков были изъяты семь пистолетов Макарова с глушителями, два пистолета пулемета Борс и 4000 фальшивых долларов. 2012 год. Усилиями Управления ФСБ России по Татарстану освобожден от криминальной опеки Казань Орксинтез, гигант нефтехимии мирового уровня. Предприятие стало объектом посягательств со стороны Казанского организованного преступного сообщества Караваева. Многочисленность участников преступлений, более ста человек, Использование сложных схем хищений и беспрецедентные меры конспирации преступников потребовали от чекистов столь же беспрецедентной изобретательности, профессионализма и стойкости. Результатом стало возбуждение 20 уголовных дел, что позволило обеспечить возврат предприятию более 700 миллионов рублей, а выручка предприятия, освобожденного от влияния криминала, выросла более чем на 10%. Второе десятилетие 21 века. Республика Татарстан. Группа террористов движется на автомашине по междугородней трассе в сторону Казани. Преступники намереваются совершить дерзкий террористический акт, направленный против мирных граждан. Получив оперативную информацию о планах злоумышленников, сотрудники ФСБ быстро и умело выводят из строя их автомобиль и вступают в перестрелку с преступниками. 
Благодаря профессиональным действиям татарстанских чекистов все террористы были нейтрализованы. Жители столицы так и не узнали о грозившей им опасности. В районе Казанского автовокзала сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на подозрительный микроавтобус. Почти сразу обнаружили заложенное в него взрывное устройство. По тревоге были подняты оперативные технические службы УФСБ по Республике Татарстан. Выставив оцепление вокруг зоны возможного теракта, спецслужбы приступили к работе. Опытный сапер осторожно извлек адскую машину из микроавтобуса и отнес ее на безопасное расстояние. Там высококлассные специалисты робототехнической группы ФСБ успешно обезврезили обнаруженное взрывное устройство. Операция проходила днем, и если бы не внимание сотрудников правоохранительных органов и не оперативная профессиональная работа службы УФСБ, жертв было бы не избежать. Террористы захватили автобус с заложниками в одном из районов Казани. Их наглые требования, по сути, невыполнимы. Под угрозой жизни пассажиров, чтобы спасти ни в чем не повинных людей, сотрудники спецназа ФСБ вынуждены пойти на штурм. Это были всего лишь кадры боевых учений. Но поверьте, то, что в таких ситуациях происходит на самом деле, намного эффектнее и страшнее. 2012-2014 годы. Головарями международных террористических организаций сформированы пять боевых групп для проникновения на территорию Татарстана и создания полноценного бандитского подполья по северокавказскому образцу. Четыре группы чекистами были своевременно выявлены и обезврежены. Однако главарю пятой, получившей самоназвание муджахеды Татарстана Раису Мингалееву, удалось в 2012 году организовать убийство сотрудника Духовного управления мусульман республики Валиулы Якупова и подрыв автомобиля муфтия Татарстана Ильдуса Файзова. В ходе проведения контртеррористических операций в 2012-2014 годах в Чистополе и Казани лидеры и активные участники террористической группы, включая Мингалеева, при оказании вооруженного сопротивления были уничтожены. В ходе операции в Казани погиб сотрудник Центра специального назначения ФСБ России майор Сергей Ашихмин. При задержании бандитов у жилого дома одним из них было приведено в действие взрывное устройство. Спасая жизнь своих товарищей и мирных граждан, офицер ФСБ накрыл собою террориста-смертника. Сергею Ашихмину посмертно присвоено звание Героя России. Сегодня... Оглядываясь на путь, пройденный органами госбезопасности России и Татарстана, необходимо высказать слова искренней благодарности всем поколениям чекистов, чей честный труд и самопожертвование позволили наполнить его такими яркими достижениями. Потому что причиной успеха ФСБ России и ее управления в Татарстане является не только впечатляющая эволюция форм и методов работы спецслужбы, Главным его условием по-прежнему остается тот моральный дух и чувство преданности интересам Родины, которые когда-то позволили сделать звание чекиста почетным, а российские органы безопасности легендарными.
Полетели мы с тобой, как будто над полем боя. Говорили мы с тобой, как будто по душам. И пули за нами гонятся, как будто что-то такое. И сердце палит одиночными расколото пополам. Лали, 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 лали цветы. Лали, 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 лали к ногам. Лали, 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 лали к леску. Полам на войне не получится, осень уходит в лето. Зиму отпустим за гостя, морозы нам ни к чему. Весна под ногами вертится, детство потеряно где-то. Тело в душе запуталось, тело в душе к чему. Лали, 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 лали цветы. Валю, 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 валю,